Hola, hola, mi nombre es Andrés Villamizar y sean bienvenidos a las noticias más importantes del día en LPTV Esencial. Comencemos. Una de cada tres personas en Manizales es pobre, resultado del impacto en la crisis económica y social. La pobreza creció más en Manizales que en Caldas, lo que evidencia un mayor impacto urbano por la crisis sanitaria y económica. Los analistas coinciden en que el retroceso en desarrollo social y económico de la ciudad supera los 10 años, producto del impacto de la pandemia. Una nueva realidad cargada de más desempleados, más personas pobres y más pesimismo, que se traduce en indignación y reclamos en la protesta social. Egan Bernal gana su segunda etapa en el Giro de Italia y amplía su liderato. El zipaquireño Egan Bernal del Team Ineos dejó encarrilada su victoria en el Giro de Italia al lograr este lunes el triunfo en la decimosexta etapa en la que volvió a dar una exhibición de ambición y fuerza para meter aún más diferencia a sus perseguidores en la general. La que iba a ser la etapa reina del Giro, con 212 kilómetros entre Sacile y Cortina de Ampeso, quedó reducida antes de su salida a 153 y de los cuatro puertos previstos se quedaron en dos. La organización decidió aplicar el protocolo de clima extremo y cancelar las ascensiones a Fedaya y Pordoy por la nieve acumulada y el frío. 2.175 personas siguen desaparecidas en Caldas. Un corte que hizo el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres CIRDEC del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestra que en sus bases de datos de los últimos años figuraban 4.742 personas reportadas como perdidas en los 27 municipios de Caldas. Al actualizar la información, hasta el pasado viernes, se encuentran que 2.175 aún no se tienen noticias. 233 de los 2.567 caldenses de las que se supo algo murieron. Protesta social, una clase sin tablero. No hay derecho sin lucha social, ni uno solo. En el recorrido académico y de archivo del profesor Felipe Marín, la historia narra que la tradición de lucha acompaña la búsqueda de la vida digna. Fue una conclusión clara e insistente durante su cátedra abierta de historia de las movilizaciones en Colombia, que junto a Marilyn Acevedo han logrado reunir a ciudadanos en el espacio del paro nacional, las calles para escuchar y pensar la historia. Priorizan a alcaldes, gobernadores y autoridades de la salud para vacunar contra la COVID-19. La Dirección Territorial de Salud de Caldas informó que los gobernadores de los 32 departamentos de Colombia ya pueden empezar el proceso de vacunación contra el coronavirus. Indicó que la Federación Nacional de Departamentos logró que estas autoridades quedaran en la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación. La medida incluye a alcaldes, ministro de Salud, superintendente de Salud, director del INVIMA y director del Instituto Nacional de Salud. El caldense John Freddy Castañeda va camino a los Juegos Paralímpicos. El despertar del sábado pasado fue emotivo para el deporte caldense. John Freddy Castañeda, al mediodía de Georgia, logró medalla de plata en la Copa Mundo de Powerlifting. Esa figuración le permite seguir en carrera hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio. A 92 días de las justas, Castañeda tiene el cupo que debe asegurar en el último selectivo que será en junio en Dubái. Bueno y eso fue todo por hoy. Recuerden que si quieren saber más de estas y otras noticias pueden consultar nuestra versión impresa o nuestro portal web lapatria.com. También pueden encontrarnos en Facebook como La Patria Manizales o en Instagram y Twitter como La Patria Con. Chao, chao.